हाउ टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स लाइक रिसेंटली ऑल्सो आपके जो भी आप ऑनलाइन वीडियोज़ ले रहे हैं तो उसमें पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है वॉल पे दैट थिंक आउटसाइड द बॉक्स सो माई क्वेश्चन इज हाउ हाउ टू बूस्ट योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कि अगर कोई टाइम बाउंड कोई चीज़ है उसमें मैं अच्छी इमेजिनेशन अपनी निकाल पाऊँ आउटसाइड द बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी आपकी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है या ऑलरेडी जो दिमाग में घूमता रहता है 24 घंटे उससे अलग हट करके कुछ सोचना बॉक्स का मतलब क्या है जो भी इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज आपकी ब्रेन में फीडेड है जिस भी तरह के पैटर्न्स ऑलरेडी बने हुए हैं यानी जिस भी तरह से आप पिछले बहुत सालों से सोचते आए हैं वो क्या है वो बॉक्स हो गया अब उसके बाहर कैसे सोचा जाए बिकॉज माइंड की अपनी एक लिमिटेशन है माइंड कैन नॉट थिंक बियॉन्ड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन और क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हो जाता है कोई ऐसी चीज़ माइंड में आ जाती है जो आज से पहले कभी नहीं आई है क्रिएटिविटी का मतलब क्या है द परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन और दैट नॉलेज व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन योर ब्रेन इन सच अ वे जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया है पहले आप अच्छे से समझिएगा इसका मतलब क्या है रॉ मटीरियल वही है इनफैक्ट जो नॉलेज है आपकी ब्रेन में और मेरी ब्रेन में वो सेम है हो सकता है आपकी ब्रेन में मेरे से ज़्यादा ही होगी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं पढ़ता ना मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ तो हो सकता है आपकी ब्रेन में नॉलेज मेरी ब्रेन से बहुत ज़्यादा है बट व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है एक तो ये है देर मस्ट बी अ डीप सेंस ऑफ साइलेंस विद इन एक तरह की स्पेस होनी चाहिए अंदर वहाँ पर आप बड़ी क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं आप पैटर्न्स को भी देख सकते हैं और उन पैटर्न्स को जब देखेंगे तभी तो ब्रेक करेंगे तो उन पैटर्न्स को देखने के लिए उनको ऑब्जर्व करने के लिए पहले अंदर स्पेस होना चाहिए फ्री स्पेस होना चाहिए अगर अंदर बहुत ज्यादा शोर है 24 घंटे हम अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं एक ही तरह से तो द प्रॉब्लम इज के हमारी ब्रेन का एक पार्ट तो बहुत एक्टिव है दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन लॉजिकल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन एनालिटिकल ब्रेन प्रैक्टिकल ब्रेन वो तो बहुत एक्टिव है बट जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है दैट इज क्रिएटिव ब्रेन वो एक्टिवेटेड नहीं है और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है अगेन इसको ध्यान से समझ लेना कुछ नया नहीं आता है माइंड में बट जिस तरह से हम सोच रहे थे उससे कुछ अलग आ जाता है माइंड में पहले इसको आराम से समझते हैं क्रिएटिविटी का मतलब क्या एक गाय है उसके सर पर सींग है yes. एक कुत्ता है उसके सर पर सींग नहीं है यह इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक है राइट साइड ऑफ द ब्रेन उसमें आप क्या सोच सकते हो एक ऐसा जानवर है जो एक बर्ड के जैसा है जिसके सर पर गाय के जैसे सींग है और उसकी आवाज में भी कुत्ते के जैसी है ये क्या है थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स अब इसका एक दूसरा चैलेंज आएगा आपने सोच तो लिया कुछ भी सोच लिया बट इट हैज टू बी कनेक्टेड टू वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ तभी तो उसका फायदा है नहीं तो क्या फायदा उसका सोचने का वॉट यूर आस्किंग इज कि भाई मैं इस तरह से कैसे सोचूं कि जो भी मैं करना चाहता हूं उसको एक तरीके से अचीव नहीं कर पा रहा हूं यस सर एग्जैक्टली राइट यस सर मैं कैसे अलग तरीके से एक्शन लू कुछ अलग करूं जिससे कि मैं उसको अचीव कर पाऊं क्योंकि एक ही तरह से मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं एक चीज को अचीव करने का वो नहीं हो पा रहा है yes, कई बार मैंने ट्राई किया यस yes, सर अब बात आती है अलग क्या है वो अलग तरीका कहां से आएगा माइंड में पहले तो अंदर एक फ्री स्पेस होना चाहिए यानी माइंड में अगर पहले से ही एक तरीका बहुत ज्यादा हार्डनड हुआ पड़ा है और वो दिमाग में घूमता रहता है 24 घंटे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं तो उन पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करोगे बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिस तरह से आप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल एक ही रास्ते से अपने घर से अपने कॉलेज तक जाते हो इन पैटर्न को तोड़ दो रोज अपना डिसाइड करो कि एक अलग रास्ते से जाना है तो अब क्या हो रहा है यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न कॉन्शियसली नॉट जस्ट थेटिकली बट एक्चुअली हर पैटर्न को क्वेश्चन कर दो जो भी आपके बिलीव हैं उसको क्वेश्चन कर दो जिस तरह से भी हर कोई सोचता है उसको क्वेश्चन कर दो जो आपका आइडल है उसको भी क्वेश्चन कर दो अब आप क्या कर रहे हो पैटर्न को तोड़ रहे हो पैटर्न का मतलब क्या होता है आइदर यू एग्री और डिस एग्री विद सम और समथिंग तो ना तो आप एग्री करो ना डिस एग्री करो क्वेश्चन कर दो मासिस का क्या होता है जनरल जिसको हम भीड़ बोलते हैं दैट टू ईगर टू एग्री और टू डिस एग्री मैंने कुछ भी बोला फटाफट से या तो एग्री कर गए सर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है या फिर अरे नहीं 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 बिल्कुल गलत है ये क्या बोल दिया आपने दोनों ही बेवकूफ है दोनों ही एक पैटर्न में घूम रहे हैं 
दे नीड टू क्वेश्चन कि जो मैंने कहा वो सही नहीं है सही और गलत कुछ नहीं होता है एक स्टैंड पॉइंट से मैं कुछ बोल रहा हूं और वो स्टैंड पॉइंट हो सकता है सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है वो अपने स्टैंड पॉइंट से उसको देख रहा है जो एक्चुअल में गलत है क्योंकि एक स्टैंड पॉइंट से अगर वो सही है तो दूसरे स्टैंड पॉइंट से गलत होगा ही ना जैसे एक लाइट है ऊपर यहां पर लाइट यहां पर सोफे पर पड़ रही है तो यहां पर लाइट है बट इसी के पीछे क्या है शेडो है तो मैं कह रहा हूं देखो लाइट है बट मैं जहां पर देखने को कह रहा हूं आप वहां नहीं देख रहे हो आप कहीं और देख रहे हो और आप कह रहे हो हाँ बात तो सही है अरे भाई वहां लाइट का है वहां तो डार्कनेस है यू गेटिंग आई एम कमिंग फ्रॉम तो हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड दैट इज एन इंटेलिजेंट माइंड देखो क्या कोई अलग नजरिया भी हो सकता है किसी सिचुएशन को देखने का सोचने का समझने का आप एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दो अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट में आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हो और अभी हम देखते हैं कैसे सोचते हैं सर बेसिकली सपोज करो हमें अभी एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें कि एक बच्चा अपनी टेबल पे बैठा हुआ है और बुक खोली हुई है और हल्का सा मतलब थोड़ा सैड बिहेवियर में है मतलब थोड़ा सैड उसका नेचर लग रहा है सो so, अगर हमें इसके ऊपर कोई पिक्चर बनानी है कोई एक स्टोरी बनानी है बेसिकली सो so, हम कैसे सोच सकते हैं इसके ऊपर अगर सपोज करो आज के टाइम पर दस बच्चे सेम पिक्चर को देख रहे हैं सो हाउ कैन आई अप्रोच दिस पिक्चर इन अ डिफरेंट वे अब ऐसा आप क्यों करना चाहते हो मेरे को स्पेसिफिकली बताओ क्या कोई एंट्रेंस है जिसको आप क्रैक करना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो नहीं नॉट बेसिकली एंड गोल क्या है आपका एंड गोल इज बेसिकली जो मेरा अभी इंटरव्यू आ रहा है सो so उसमें जो साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें यही हो रहा है हर चीज में यही हो रहा है कि अगर मतलब माइंड के ऊपर अगर टाइम का प्रेशर है ना तो एक गुड क्रिएटिविटी नहीं निकल के आ पाती है किस चीज़ का इंटरव्यू आ रहा है आपका डिफेंस एग्जाम्स का ये सर बेसिकली इट इज नोन एस 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 बी सर्विस सेलेक्शन बोर्ड सो so, उसी में जो साइकोलॉजी टेस्ट हैं उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है सो so, बेसिकली आप जो कह रहे हो ना कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स तो वहाँ पे क्या होगा अगर माइंड के ऊपर प्रेशर है तो वही लिखेंगे जो दिमाग में पहले से हमारे पढ़ा हुआ है या जो फीड मैं घर से करके जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उन्हीं आइडियाज़ को उस पिक्चर से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ जो कि गलत हो जाता है का, काफ़ी बार सो ऑन द स्पॉट अगर मुझे क्रिएटिविटी अच्छी करनी है या फिर बाकियों से कुछ अलग दिखाना है साइकोलॉजिस्ट को जो कि वो पिक्चर को चेक करने वाला है सो हाउ टू डू दैट सर ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन था अभी आप खुद करोगे यही चीज़ यहीं पे ऑन द स्पॉट राइट तैयार हो जाओ पूरी तरह से अपनी ब्रेन को अलर्ट कर लो सबसे पहला स्टेप है कि आपको पहले से कुछ भी सोच करके नहीं जाना है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या पिक्चर दिखाने वाले हैं एग्जैक्टली exactly, सर और सामने साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं वो साइकोलॉजिस्ट क्या देखना चाहते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है उसके थ्रू वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है एंड दैट पर्सनैलिटी वेदर इट इज सूटेबल फॉर वट एवर दैट पोजिशन इज मान लेते हैं एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं तो अब वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ऑन द स्पॉट आप डिसीजंस ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो वेदर यू आर अ क्विक थिंकर और यू आर अ स्लगिश थिंकर वो ये देखना चाहते हैं यस सर एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है पहले से कुछ भी सोच करके मत जाओ बी लाइक अ क्लीन स्लेट जो मैंने स्पेस की बात करी थी ना थोड़ी देर पहले साइलेंस खालीपन साइलेंस स्पेस सोचो एक कमरा भरा पड़ा है वहां पर आप कैसे मूव करोगे ये कमरा खाली है तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो इसको क्रिएटिविटी कहते हैं तो अब सवाल उठता है कि ये इस सिचुएशन में ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया अब आप बताओ इसमें कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे ओके सो आई बेसिकली डिस्कस दिस पिक्चर येस्टरडे नाइट ओनली जो हम लोग शाम को प्रैक्टिस करते हैं जो आठ दस बंदों का ग्रुप है टेलीग्राम पे सो द पिक्चर वॉज बेसिकली अ बॉय सिटिंग ऑन इस स्टडी टेबल बुक्स फॉर ओपन और वो हल्का सा सैड बैठा हुआ था एंड देर वॉज अ लैम्प ऑन द टेबल एज वेल so the picture which i wrote was that anil was a bsc final year student and he had his final exams final semester exams coming after 2 weeks since he was a good badminton player at the college level so uh, you know he was busy in his inter college uh, tournaments and could not focus much in the class so due to which uh, when he came to know about his exams he was a bit worried about seeing the syllabus so then i wrote a uh, wrote basically actions what actions he will be taking like he talked to his you know uh, classmates asked for the notes practiced previous year question papers and how he then cleared his semester exam with good marks so this was the story which i made ab dhyan se samjho agar main ek psychologist hu jo baith kar ke aapki story ko sun raha hu judge kar raha hu what's in it for me mujhe kya mila isko bolte hain actual mein thinking out of the box पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो जो सामने वाला पर्सन है जो इंटरव्यूअर है वो एग्जैक्टली exactly क्या देखना चाह रहा है ये टेस्ट हो क्यों रहा है वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट पहले इसको पढ़ो कि टेस्ट कब शुरू हुआ था क्यों शुरू हुआ था किस लिए करते हैं वो क्या देखते हैं तो आपको समझ आएगा उनकी साइकी क्या है तो अब आपकी थॉट प्रोसेस वहां से अलाइन होगी 
नहीं तो आप कुछ भी कहानी सुना दोगे इट इज जस्ट वन ऑफ द स्टोरीज जो बाकी सब सुना रहे हैं yes, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मैं क्या देख रहा हूं आपकी स्टोरी में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आपकी स्टोरी में नहीं है मेरा इंटरेस्ट है आपकी पर्सनैलिटी में आपकी वे ऑफ थिंकिंग में क्योंकि वो स्टोरी से आएगी वो स्टोरी से पता लगेगी ना मे बी बाकी सब वहां पर जो भी आ रहे हैं वो सब इसी तरह की कहानी बना रहे हैं मतलब उनको क्या दिख रही है वहां पर सैडनेस दिख रही है और आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बट आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एंड आई हैव पैशन इन इट तो जो भी आप बोल रहे हो ना आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हो आप ये दिखा रहे हो आप क्या हो द मोमेंट यू से ही सैड यू आर सैड तो आपको सबसे पहले क्या करना है वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है मे बी ही इज नॉट सैड वो तो बैठा है पढ़ाई कर रहा है ही इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वो पिछले दो घंटे से कोशिश कर रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लेकिन अभी तक सॉल्यूशन निकला नहीं है लेकिन अभी कुछ ही सेकंड्स में निकलने वाला है ही हैज द कैपेबिलिटी टू स्टे विद द प्रॉब्लम फॉर आज अब ये किसके बारे में आप बता रहे हो उस बच्चे के बारे में नहीं अपने बारे में बता रहे हो यही तो वो सुनना चाहते हैं दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे और कोई नहीं सोच रहा होगा वहां पर सब क्या कर रहे होंगे जाकर के कहानी सुना रहे होंगे कहानियां सुनने में उनका इंटरेस्ट थोड़ी ना है अगर कहानियों में इंटरेस्ट है तो तो वो जा करके मूवीज देखेंगे ना yes. तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी दे आर इंटरेस्टेड इन यू हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद दैट पर्सन इन द पिक्चर दिस इज एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इससे पता लगेगा आपकी थॉट प्रोसेस क्या है तो पहले अपनी अप्रोच को ऐसा कर दो कि एक्चुअल में आपका जो माइंड है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए क्वेश्चनिंग माइंड हो द मोमेंट यू क्वेश्चन कि क्या ये सैड दिख रहा है या सैड है और सैडनेस का मतलब क्या है फेस से कैसे पता लगता है कि कोई सैड है हाउ डू यू नो दैट तो यूज दीज वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली वाइल नेरेटिंग दिस स्टोरी एंड शो व्हाट यू एक्चुअली आर डीप विद इन जो साइकोलॉजिस्ट है उनको भी उस स्टोरी का हिस्सा बना दो क्योंकि हर इंसान किस में इंटरेस्टेड होता है आप में नहीं आपकी कहानी में नहीं वो खुद में इंटरेस्टेड होता है yes, दे आर द हीरो ऑफ देयर ओन स्टोरी तो इफ दे आर अ पार्ट ऑफ द स्टोरी यू विल इमीजिएटली गेट देयर अटेंशन आप ऐसे बोलो ये जो स्टूडेंट है इसका ध्यान पढ़ाई से हट गया है थोड़ी देर के लिए वो बहुत देर से पढ़ाई कर रहा था अब वो बैठा हुआ ये सोच रहा है कि कल मेरा इंटरव्यू है जहां पर कुछ साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे और मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे तो वो जब मेरे से पूछेंगे कि किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या करूंगा तो अब उसके माइंड में थॉट आया कि मैं पहले से नहीं सोचूंगा आने दो जो स्टोरी आ रही है फिर जब आएगी और वो मेरे से पूछेंगे तब मैं बोलूंगा तो उसके कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपना ध्यान यहां से हटाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है तो मैंने कहा पहले से क्यों सोचना है कि क्या बोलना है जब वो चैलेंज आएगा तब सोचूंगा ना दीज आर दर्ड्स दैट दे वॉन्ट टू हियर इसको एयरफोर्स से जोड़ो ना यू गेटिंग वेर आई एम कमिंग फ्रॉम यस सर आई इसको आपने करे किया एयरफोर्स से प्लस उस साइकोलॉजिस्ट से यानी कि इंटरव्यूअर से yes. प्लस खुद से इन तीनों से जोड़ दिया उस कहानी को तीनों को कहानी में ले आए उसका एक ही सपना है कि किसी भी तरह से उसको एयरफोर्स में जाना है बट उसको रियलाइज हो गया है कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे वहां पर जाकर के क्या बोलना है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वहां पर क्या आने वाला है तो जैसे ही मेरे को यह रियलाइजेशन आया जैसी मुझे बात समझ में आई तो मैंने अपना ध्यान जो कल इंटरव्यू होने वाला है इस लड़के ने अपना ध्यान जो कल इंटरव्यू होने वाला है वहां से हटा दिया और अपनी पढ़ाई में लगा दिया जो अभी उसके सामने है वहां पर लगा दिया जिस एस्पेक्ट को वो कंट्रोल कर सकता है उस पर लगा दिया जो एस्पेक्ट उसके अभी कंट्रोल से बाहर है या जो अभी हुआ ही नहीं है जो होने वाला है कल उसके बारे में उसने सोचना बंद कर दिया इस तरीके से किसी ने भी नहीं सोचा कल मतलब ही नहीं <laughs> पूरे आठ के आठ बच्चे जो भी ग्रुप में थे सब ने ये सेम ही थीम बनाया दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिस्स एग्जाम्स और कुछ लोगों ने तो पीछे एक फोटो टंगी थी उसमें उसके फादर की डेथ भी दिखा दी दैट इज फादर वाज डेड इन द आर्मी एंड ऑल दैट पर इस तरीके से किसी ने भी नहीं सोचा इस कि ये एक डिफरेंट एंगल इसमें हम डाल सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या जज करेंगे इस कहानी से कि यू आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन यू आर अ क्रिएटिव थिंकर यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर यू आर नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर Because the moment you start narrating a sad story, that person will get sad. जो interviewer है तो sad story क्यों सुनानी है Actual story सुनाओ अपनी खुद की This is creative thinking. This is out of the box thinking. Out of the box, not just for the heck of it. 
but for achieving a target or a goal which is absolutely clear in your mind wish you all the best thank you and so much and may god sir. bless you